അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു എൽ ഡി ആർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പി സി ബി ബോർഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെനഡയോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അതായത് സെനഡയോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ലൈനുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ വൺ കെ റിസൻസ് ആണ് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പിക്ചറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിയാത്തവർക്കാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഈ ഭാഗം ഈ റെസൻസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലെഗിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രീസെറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഗിലേക്ക് അതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ റൈറ്റ് ലെഗിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സോൾഡ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ഓംസിൻ്റെ റെസൻസിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഇതിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ എൽ ഡി ആർ ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ അതായത് ഡയോഡും കപ്പാസിറ്ററും കൂടി ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് സോൾഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്ത ലെഗ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോൾഡ് ചെയ്ത പ്രീസെറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു റെസൻസ് ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെഗ് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രീസെറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ലെഗ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സോൾഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു റെസൻസിൻ്റെ ലെഗും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ലെഗും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബി സി ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റിൽ ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലെഗും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലെഗുമാണ് നമ്മളിതിൽ സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഞാനിവിടെ ഈ പ്ലെയർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെഗ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ലൈനാണത് കോമൺ നെഗറ്റീവാണ് ആ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തേഡ് പിന്നെ അതായത് എമിറ്റർ പിന്നെ ഇതിലേക്കൊന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻട്രലിലുള്ള ലെഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റിലേക്കും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവഴിക്കാണ് റിലേ ഓൺ ആവാനുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡയോഡ് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനുള്ള ലൈനുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലൈനുള്ള ഭാഗം ഡയോഡിൻ്റെ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിലേക്കാണ് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ലെഗിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലെഗ് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതും സോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു ലെഗിൽ ഞാനൊരു വൺ കെ റിസൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഈ ലെഗിലേക്ക് എൽ ഇ ഡിയും കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേയും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റിലേ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സിയുടെ റിലേ ആണ് അപ്പോൾ റിലേയുടെ ലെഗുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് എക്സ്റ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ കൊടുക്കുന്നത് റിലേ ഓൺ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ലെഗുകൾ ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ എ സി കൊടുക്കുക എ സി സപ്ല
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റെസിഡൻസും കൂടി സോൾഡർ ചെയ്ത് എടുക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആംസിൻ്റെ ഒരു റെസിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ എ സി സപ്ലൈ നേരത്തെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇതിന് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഞാനിവിടെ പ്ലെയർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെസിഡൻസിൻ്റെ ഈ ലൈനുമാണ് നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലെഗാണ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഡി സി കൊടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് ലൈനുകളും ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബ്ലൂ കളർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലെഗിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെഗ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ലെഗിലാണ് നമ്മൾ എ സി ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വയർ ഇതുപോലെ സോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ റിലേയുടെ കോമൺ പിന്നിലേക്ക് അതായത് ആ സെൻട്രിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻട്രിലെ ലെഗിലേക്ക് ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റിലേയിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എൽ ഡി ആർ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റിലേയിൽ നമുക്ക് ഈ ലെഗ് എടുക്കണോ ഈ ലെഗ് എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഡി സിയിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ട് ഡി സി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഡി ആർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ റിലേ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എ സിയിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ബ്ലൂ ഗ്രീൻ വയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ അതിലേക്ക് ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കാണാം ടു തേർട്ടി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി എ സി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ തിൻ വയർ പോകുന്നുണ്ട് ആ വയർ പോകുന്ന ഡയറക്റ്റ് റിലേലേക്കാണ് റിലേൽ വരുന്നു അത് റിലേയുടെ കോമൺ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടുന്നും റിലേയുടെ നോർമൽ ഓപ്പൺ പോയിൻറ്റ് വഴിക്ക് നമുക്ക് ബൾബിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബൾബിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ പോകുന്നു നമ്മളിവിടെ മെയിൻ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൽ ഡി ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി ആർ നമുക്ക് വെളിച്ചം കുറയുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ റെസിഡൻസിലുള്ള വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരികയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേ ഓൺ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് വരുത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ റിലേ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു എൽ ഡി ആർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അവിടെ ബൾബ് ആക്റ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുന്നത് നമ്മളത് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വെളിച്ചം അടിക്കുകയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വരുന്ന സമയത്ത് റിലേ ക്ലോസ് ആവും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആവുന്നു റിലേ ക്ലോസ് ആവുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ 